നഗരസഭയുടെ രജത ജൂബിലി മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുന്നൂറോളം വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വ്യവസായ സംരംഭക സംഗമത്തിൽ തീരുമാനം ഇതിനായി സംരംഭക ക്ലബ് രൂപവത്കരിച്ചു സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ ഏകോപിച്ച് വ്യാവസായിക വികസനവും സാമ്പത്തിക തൊഴിൽ ശാക്തീകരണവും സാധ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി നഗരസഭയുടെയും സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെയും പിന്തുണയോടെ നടപ്പാക്കും ഇതിനായി സംരംഭക് ക്ലബ് രൂപവത്കരിച്ചു ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംരംഭകർക്ക് പശ്ചാത്തല സൌകര്യമൊരുക്കാനും സംയോജിപ്പിക്കാനുമായി സംരംഭകത്വ കമ്പനി മാർച്ചിൽ രൂപവത്കരിക്കും കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭയിൽ അറുപത് ഏക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാ പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വ്യവസായ സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കും ഇരുന്നൂറ് വ്യവസായങ്ങൾ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ള നഗരസഭയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള വ്യവസായങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേന്ദ്രീകൃത ബ്രാൻഡിൽ വിപണനം നടത്തും നൂതന ആശയങ്ങളും മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്താൻ താൽപര്യമുള്ളവരെയും സംയോജിപ്പിക്കാൻ ഐഡിയ ഷോപ്പ് നടത്തും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്രീകൃത അടുക്കള ഗാർമെന്റ് വില്ലേജ് എന്നീ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങും നഗരസഭയിൽ പ്രത്യേക വ്യവസായ സെൽ രൂപവത്കരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾക്കും സംഗമത്തിൽ രൂപം നൽകി സംരംഭകത്വ ക്ലബ്ബും വ്യവസായ സംരംഭക സംഗമവും നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിൽ ഒരു കോടി രൂപ നഗരസഭയിൽ തരും അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം കംപ്ലീറ്റ് രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് അത് അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഒരു പരിമിതി എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വാങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പൂർണ്ണമായും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ലീസ് പോലെയാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ആരാണോ അത് വാങ്ങുന്നത് അയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭൂമി കൈമാറുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് നഗരസഭയോട് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒറ്റ കണ്ടീഷനുള്ളൂ അതിൽ എത്ര ആൾക്കാർ കൈമാറിയാലും അവിടെ വ്യവസായമല്ലാതെ മറ്റൊരു സാധനം തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഉപാധ്യക്ഷ നിഷി അനിൽ രാജ് അധ്യക്ഷനായി ചമയം ബാപ്പു പി പി അബ്ബാസ് എം എം മുസ്തഫ കാരയിൽ സുന്ദരൻ കെ സി മൊയ്തീൻകുട്ടി റജീന ഷൈജൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദാമോദരൻ അവണൂർ കെ ടി എം അബ്ദുൽ സലാം വ്യവസായ ഓഫീസർ എസ് സുനിൽ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു സി സി എ ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിൽ കാണുന്നതിലും വലിപ്പം കൂടിയ രണ്ട് മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പളശ്ശേരി സ്വദേശി ബൈജു പതിനഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ട് ഷൊർണൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നുമാണ് ബൈജു ഭീമന്മാരായ രണ്ട് മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത് പാമ്പുകൾക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചര അടിയോളം നീളമുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന മൂർഖന്മാരെ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ബൈജു പിടിച്ചത് ഉടനെ <laughs> ജീവിതം പാമ്പുകൾക്കായി മാറ്റിവെച്ച ബൈജു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള പാമ്പുകളെ പിടികൂടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകത ഇത്രയും വലുത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് ചെറിയ ടൈപ്പ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വലുത് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും വലുപ്പം ആൺമൂർഖനും പെൺമൂർഖനുമായതുകൊണ്ട് ഇണചേരാൻ വന്നതാവുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നും ഈ പാമ്പുകളെ വനം വകുപ്പിന് കൈമാറി കാട്ടിൽ തുറന്നുവിടും എന്നും ബൈജു പറഞ്ഞു സി സി എ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ടെറസിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിജയത്തിൽ ഹമീദ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ഗ്രോ ബാഗുകളിലാണ് കോട്ടപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അക്കര ഹമീദ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീടിനു മുകളിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തിയാണ് ജനപ്രതിനിധിയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ ഹമീദ് മാതൃകയാവുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ഗ്രോ ബാഗുകളിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചീര വെണ്ട കയ്പ പയർ പച്ചമുളക് പാവയ്ക്ക വഴുതനങ്ങ തക്കാളി മത്തൻ കുമ്പളം എന്നിങ്ങനെ തോട്ടങ്ങളെ വെല്ലുന്നു മെമ്പറുടെ പച്ചക്കറി കൃഷി തങ്ങൾ നട്ടുനനച്ചുണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ വിഷരഹിതമായ ഒട്ടനവധി പച്ചക്കറികളാണ് ടെറസിനു മുകളിൽ പച്ചപിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ചെടികളിലെ കീടങ്ങളെ അകറ്റാൻ
ഗോമൂത്രം തളിക്കും പച്ചക്കറി നൂറ് ശതമാനം വിഷവിമുക്തമാണ് പൂർണമായും ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടൊപ്പം വീട്ടിലെത്തുന്നവർക്ക് കൈ നിറയെ പച്ചക്കറി പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹമീദിന് ഒരൊറ്റ അഭിപ്രായമേയുള്ളൂ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വില അധ്വാനത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ ഏറെ പരിചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തുന്നവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നൽകാനാണ് ഏറെ താല്പര്യം ചെടികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തിയാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വീട്ടിലൊരു മുറം പച്ചക്കറി എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചീര വെണ്ട വഴുതന മുളക് എന്നിവയുള്ള എന്നിവയുടെ വിത്തെല്ലാം കൃഷിഭവൻ മുഖാന്തരം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൃഷി തുടങ്ങി അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു രസമായി കണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ രസമായി കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറാക്കി തുടങ്ങി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃക ആവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് എന്നിരുന്നാലും അത് വൻ നല്ലൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചീര പയർ വെണ്ട എന്നിവ എന്നിവയിലൊന്നും വാങ്ങേണ്ട തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് എന്നിവ കാര്യങ്ങളൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിരുനേന കൃഷി ചെയ്ത് വടശ്ശേരിപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയിരുന്നു അവിടെ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ കൃഷിയോടുള്ള ആവേശമാണ് വീടിനു മുകളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന ആശയം വന്നത് തോട്ടം വിഷമലിനമായ പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നും മോചനം നേടി സ്വന്തം പച്ചക്കറി വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാൻ സന്മനസ്സുണ്ടാവണമെന്നും ഹമീദ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു സി സി എ ന്യൂസ് ചെത്തലൂർ മലപ്പുറം ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരോഗ്യ ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ജി ജി ബി എച്ച് എസ് എസ് നടന്നു എം എൽ എ മഞ്ഞളാകുഴിയലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിനെക്കാട്ടും വിവരം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്ലസ് ടുവിനെക്കാട്ടും വിവരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ വരിക എന്നുള്ളതൊരു വലിയ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത്യാവശ്യമായി കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ കാര്യമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് പണം വളരെയധികം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഇതിനു വേണ്ടി കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആരോഗ്യ ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ ആണത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ കേരളം ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇനി ശുചിത്വ രീതി നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റീന പെട്ടമണ്ണ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സദക്ക ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ കെ കെ ജാഫർ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി തുളസിദാസ് ബ്ലോക്ക് ജി ഒ കെ എം സുജാത എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ബ്ലോക്ക് പ്രേരക് എൻ രമാദേവി സ്വാഗതവും പ്രേരക് എം അഷ്റഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു സി സി എ ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ പതിനേഴാമത് മലപ്പുറം ജില്ലാ സബ് ജൂനിയർ വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പെരിന്തൽമണ്ണ ജൂബിലി വുഷു ക്ലബിൽ വെച്ച് നടന്നു കുട്ടികളിൽ കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജില്ലയിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നായി നൂറ്റിയിരുപതോളം കുട്ടികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചെത്തലൂർ കുണ്ടൂർക്കുന്ന് വി പി എ യു പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള യാത്രായപ്പ് നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സീമ കൊങ്ങശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് 
അധ്യാപകരായ കെ ഗംഗാധരൻ പി ഐ ബേബി സി വി വസന്തകുമാരി സി പി സരസ്വതി എന്നിവർക്കുള്ള യാത്രയപ്പ സമ്മേളനമാണ് നടന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സീമ കൊങ്ങശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ടി എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നടത്തി സ്കൂൾ മാനേജർ ടി എം അനുജൻ പ്രധാന അധ്യാപിക ടി വി പ്രസന്ന വാർഡംഗം എ കെ വിനോദ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ മുരളീകൃഷ്ണൻ കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി സി കുഞ്ഞിരാമൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒ എസ് എ സെക്രട്ടറി എ വാസുദേവൻ വി പി കുട്ടൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി സി സി എ ന്യൂസ് ചത്തലൂർ കാറിൽമണ്ണ് തിരുമല്ലപ്പള്ളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശനിയാഴ്ച നീലകണ്ഠ സ്മൃതി നടന്നു ചടങ്ങിൽ കഥകളി കലാകാരന്മാരെ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരാൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ സാംസ്കാരിക ശരീരത്തെ തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മരണം ഒന്നിൻ്റെ അവസാനവും മറ്റൊന്നിൻ്റെ തുടക്കവുമാണ് അങ്ങനെ നാം ആലോചിച്ചാൽ നാം ഈ ഇരിക്കുന്ന വേദി ഒരു സാംസ്കാരിക സാന്നിധ്യമായി ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാസാന്നിധ്യമായി ചടങ്ങിൽ കെ ജയറാം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കെ കുമാരൻ അധ്യക്ഷനായി ടി എസ് മാധവൻകുട്ടി അനുസ്മരണം നടത്തി രാമൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ പരിചായകം നിർവഹിച്ചു ബ്രഹ്മശ്രീ അണ്ടലാടി ഉണ്ണിനമ്പുതിരിപ്പാട് പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടത്തി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ ഒ രാമു വി കെ പി വിജയൻ ഉണ്ണി പി ശിവശങ്കരൻ കലാമണ്ഡലം കെ ജി വാസുദേവൻ മാഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് കാറൽമണ്ണ കലോപാസന പെരിന്തൽമണ്ണ ശ്രീരാഗം എന്നിവയുടെ നൃത്തയാമം അരങ്ങേറി സി സി എ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കരിങ്കലത്താണി മഖാം ആടു നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായി മഖാം പരിപാലകരായ സിറാജുൽ ഉമ്മ മദ്രസ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി നജീബിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അബ്ദുൾ അസീസ് ഫൈസി പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് നേർച്ചയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചത് പി കെ അബ്ദുള്ള എൻ മുഹമ്മദ് ടി മുഹമ്മദ് പി കെ ഷംസാദ് സലീം മുഹമ്മദ് അലി പി ബഷീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എ ന്യൂസ് ചെത്തലൂർ